యాక్చువల్ గా మీరు పెర్ఫార్మెన్స్ ఓరియెంటెడ్ రోల్స్ లో మీరు చేయగల సత్తా ఉందని మాకు ఆల్రెడీ కొన్ని సినిమాలు ప్రూవ్ చేసినాయి బట్ కాకపోతే మీరు ఎక్కువగా గ్లామర్ ఓరియెంటెడ్ రోల్స్ ఎక్కువ చూస్ చేసుకున్నారు కదా అంటే అది మీ దగ్గరికి వచ్చినవే వచ్చినాయా లేకపోతే యు ఆర్ చూసింగ్ ఫ్రమ్ దూ బి ఆనెస్ ఇన్ ద బిగినింగ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ద లగ్జరీ టు చూస్ రోల్స్ మీ మీకు టెన్ రోల్స్ వస్తే నేను మీ మీకు ఫీల్ అయ్యాక ఫైవ్ రోల్స్ మీరు చేసేస్తారా ఇప్పుడు నేను కొంచెం టైం స్పెండ్ ఇండస్ట్రీలో చేశాక నేను డిసైడ్ చేసేస్తా నాకు గ్లామర్ రోల్ కావాలి డీ గ్లామ్ రోల్ కావాలి నా ఫ్రమ్ డే వన్ ఐ వాజ్ ఇన్ లైక్ ఐ వాంట్ డీ గ్లామ్ రోల్ ఆర్ అ గ్రామ్ రోల్ విచ్ ఎవర్ వస్తే నేను నాకు నచ్చితే నేను చేసేస్తా అదే నా మైండ్ సెట్ ఇప్పుడు కూడా బట్ దాట్ టైం నాకు గ్లామర్ రోల్స్ వచ్చింది నా ఆల్సో గ్లామర్ రోల్స్ వస్తున్నాయి డీ గ్లామ్ రోల్స్ కూడా వస్తున్నాయి లైక్ నెక్స్ట్ టూ మూవీస్ లో నేను గ్లామర్ డీ గ్లామ్ కాదు కాదు అండ్ సో లైక్ ఐ డోంట్ ఐఎమ్ జస్ట్ లుకింగ్ ఫర్ అ గుడ్ రోల్ గ్లామ్ డీ గ్రామ్ ఇస్ not secondary it's secondary okay. a good role a good story is primary whether there is makeup there is no makeup that does not matter as long as there's a good role it's a good story only then your de glam or glam will make sense otherwise it's pointless yeah bishma cinema lo kuda oka special role chesaru kada actually ga so malli tarvata aa kind of characters meeku eppudu approach kaleda evaru no యా అయితే ఒక ఇండస్ట్రీలో మెయిన్ ఒకటి ఉంటుంది యాక్చువల్గా ఎప్పుడన్నా మనం ఒక క్యా ఒక టైప్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్లో మనం ఒక సక్సెస్ వచ్చినా లేదా ఎక్కువగా ఆడియన్స్ లైక్ చేసినా కూడా ఎందుకంటే చాలామంది అదే క్యారెక్టర్ రిపీట్ చేస్తూ ఉంటారు మీరు ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ ఇండస్ట్రీ హిట్ యాక్చువల్గా ఇక్కడ సో మరి దాని తర్వాత మళ్ళీ అది అలాంటి క్యారెక్టర్లో సేమ్ కైండ్ ఆఫ్ టెంప్లెట్ ఎప్పుడు రాలేదా మీ దగ్గరికి ఎగ్జాక్ట్ టెంప్లెట్ రాలేదా క్యారెక్టరైజేషన్ వచ్చిందా వచ్చినాయి కానీ బట్ సేమ్ టెంప్లెట్ రాలేదా బట్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ లైక్ ద ఫ్రాంక్నెస్ ద బబ్లీనెస్ అదే బాగా వచ్చారు బట్ మీరు రిజెక్ట్ చేశారా నాట్ రిజెక్ట్ లైక్ ఆల్రెడీ నేను బబ్లీ గర్ల్ లో స్లాట్ అయ్యారు మళ్ళీ మళ్ళీ చేస్తే వాట్ ఇస్ ద యూస్ ఎస్ సో పీపుల్ బోన్ గెట్స్ బోర్డ్ బట్ దెర్ ఇస్ అన్ అప్ కమింగ్ ఫిల్మ్ ఇన్ విచ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ షేడ్స్ ఆఫ్ కుమారి అయితే మళ్ళీ మేము చూడొచ్చు అనమాట ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ కుమారి నాట్ లైక్ దాట్ దెర్ ఆర్ షేడ్స్ ఆఫ్ కుమారి షీ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ లైక్ కుమారి బట్ దెర్ ఆర్ షేడ్స్ ఆఫ్ అయినా అప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ ఇప్పుడు ఎంత ట్వంటీ ఫైవ్ ఎఫ్ ట్వంటీ సెవెన్ ఆర్ గర్ల్స్ కి ఏజ్ అడగడానికి చాలా రూడ్ అప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అని పెట్టకూడదు టైటిల్ మీరు గర్ల్స్ గర్ల్స్ ఏజ్ చెప్పకూడదు అప్పుడు ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ టైటిల్ పెట్టకూడదు కుమారి బెటర్ లేయాలి జస్ట్ నేనే ట్వంటీ వన్ ఎఫ్ అనేది బెటర్ సుమార్ గా అడగాలి ఇప్పుడు మీరు యూ హ్యావ్ టు ఆస్క్ సుమార్ ఫర్ దట్ నేను అడిగి మీకు చెప్తా అప్పుడు ట్వంటీ వన్ కదా ఇప్పుడు సిక్స్ ఇయర్స్ అయింది ట్వంటీ సెవెన్ ఎఫ్ అంటున్నారు నన్ను హెబ్బా ట్వంటీ సెవెన్ ఎఫ్ అంటున్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదు కదా అడగాలి యాక్చువల్గా సో చెప్పండి ట్వంటీ సెవెన్ ఎఫ్ పర్లేదు ఇప్పుడు నాది కాదు కదా తప్పు ఇప్పుడు నో నో ట్వంటీ సెవెన్ ఎఫ్ చెప్పేసండి ట్వంటీ సెవెన్ ఎఫ్ సరే అయితే